Fernando Maia, infectologista da Universidade Estadual e Federal de Alagoas, alerta que governadores e prefeitos terão que voltar a montar estruturas de testes e atendimentos para a Covid com avanço exponencial do número de casos de Ômicron. Segundo o efectologista, é normal que nas próximas duas semanas haja um aumento de internações pela quantidade de brasileiros que estão sendo infectados. Fernando Maia, infectologista das Universidades Federal e Estadual de Alagoas, destaca ser importante fazer o teste e procurar atendimento ao ter sintomas gripais. Tanto a gripe, que é o H3N2, né, que está circulando principalmente, quanto o Covid vão evoluir bem. Mas eles podem, eventualmente, pode fazer dessa forma grave. Então é muito importante que a gente seja, seja examinado previamente pelo, pelo médico, porque já dá para ter uma ideia se, se a pessoa tem alguma tendência de fazer forma grave ou não. Fernando Maia afirma que, diante desta necessidade de um diagnóstico mais preciso, os gestores públicos precisarão reativar centros de atendimentos especializados para Covid e gripe. Aqui em Alagoas, por exemplo, a procura dos postos aumentou muito e está tá gerando até tumulto em alguns lugares. Ah, o que, é que vai acontecer? Vai ter que acontecer. Vai ter, os, os governadores e os prefeitos vão ter que voltar a, a reativar aquelas estruturas que foram montadas para, na época do Covid, vão ter que voltar para agora para atender Covid e e gripe. Doutor Fernando Maia enfatiza que a ciência não trabalha nem com otimismo nem com pessimismo, mas sim com a interpretação de dados reais. Por isso, segundo o médico infectologista, é natural que daqui a uma ou duas semanas comece a haver um crescimento do número de internações aqui no país. Apesar da Omicron ser mais, mais benigna, no sentido que ela mais raramente faz forma mais grave do que as outras variantes, comparar a Omicron com a variante Delta, por exemplo, é quase brincadeira. Mas o problema da Omicron é que ela é muito contagiosa. Então ela vai se espalhar muito, vai causar muitos casos. E aí nessa, nesse espalhamento, ela vai acabar causando, vai acabar cometendo pessoas que têm imunidade diminuída e que essas pessoas vão fazer forma grave independente da, do sorotipo, do, do subtipo de vírus de gripe ou de coronavírus que a pessoa pegue. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.